他曾因无戏可拍寻求转型，参加国内著名综艺，却被恶意剪辑成猪队友，几度被伊能静暗讽，一度被骂上热搜。他曾经暴打吴京迷思沈腾，出演《夏洛特烦恼》，一夜爆红，塑造经典角色修养，清纯美丽，可遇可甜，人气爆棚，一度被称为国民初恋。他平胸出圈，是佟丽娅的同班同学兼闺蜜，七岁起舞，十三岁练舞，可谓是武艺双全，能舞能舞。他也是中戏迄今为止唯一一个大学生村官，被称为京城最美大学生村官。他阴差阳错踏入习武之路，没想到天赋极高，精通枪术、剑术、拳法，甚至连咏春和跆拳道也都是专业水准，是国内少见的新生代女打星。出演过许多的武打动作剧，一度被赞为功夫女皇杨紫琼的接班人。从国民初恋秋雅，再到无戏可拍，被骂上热搜，他到底经历了什么？今天，让我们一起来走进这位国内著名喜剧演员、女打星王志。王志原名王子轩，一九八二年七月二十九号出生于辽宁省鞍山市，中国内地女演员、功夫女星。王志从小长相清纯甜美，但是性格却十分的火辣，经常将幼儿园班上的小男生打哭。于是为了磨练王志的心性，王志的母亲决定让他学习舞蹈，还带着他去报了舞蹈班。可当时的舞蹈班没了名额，王志只好去了隔壁的武术班。就这样，王志开始学习武术，也阴差阳错的踏入了习武之路。没想到王志是个习武的好苗子，教授武术的老师也非常喜欢他，决定对他进行全方位的培养。于是七岁的王志正式开始拜师学武，习武成就了他坚韧的性格，让他能柔中带刚，为他以后的人生打下了坚实的基础。就这样，年幼的小王志开始了起早贪黑的练武生活。他擅长枪术、剑术、拳法，而且天赋极高，甚至还被选进了省队。不久后，勤学苦练的王志迎来了自己的高光时刻。一九九零年，王志曾先后获得辽宁省少年武术比赛女子组剑术第一名、枪术第二名、少林拳第三名。除此之外，王志的咏春拳和跆拳道也都是专业水准。可能对于天才来说，成长的路都是坎坷的，王志当然也不例外。因为身体受伤和家境的原因，王志不得不中断武术的学习，在武术这条路上画上遗憾的句号。好在上帝关门的时候，也不忘打开一扇窗。十三岁那年，眼见着功夫梦难以达成。王志在父母的建议下，辗转到了辽宁歌舞团舞蹈学校就读，专攻舞蹈。十七岁时，王志又考到了广东省舞蹈学校就读。可以说，武术和舞蹈伴随着王志的整个成长过程。女大十八变，六年的舞蹈学习让王志变得更加美丽动人，但在王志的内心里，依然难以忘怀儿时的梦想，当一名武打女星。慢慢的，王志萌生了做演员的想法。二零零二年和父母商量之后，决定开始报考中戏。但这演员之路可没有那么好走，这一考就是三年。最终，在二零零四年，王志凭借多年的武术和舞蹈功底，终于成功考上了中央戏剧学院表演系，成为二零零四级表演系本科学生。与佟丽娅、乔杉、张子栋栋都是同班同学。从此，王志正式踏上了自己的演艺征程。值得一提的是，王志与佟丽娅不仅是同班同学，还是关系较好的闺蜜。佟丽娅举办婚礼的时候，王志也到场为朋友送上了祝福，甚至还幸运地接到了手捧花。在当时的戏剧类院校里，有个不成文的规定：学生入校后，在大一、大二期间不得外出接戏，以保证学生能够专心学习表演。所以，一直等到大三时，王志才得以出演人生中的第一部电视剧《目击者》，主演是李亚鹏、井冈山等等。他在剧中出演一名小护士小叶，虽然戏份并不多，甚至画面都很难捕捉到。但这也算是他出道的第一步了。二零零八年，王志从中戏毕业，但他并未急于投身演艺圈。在周围的同学都开始四处去剧组投递简历、谋求角色时，只有王志不急不躁、不慌不忙，而且还做出了一个让人极度费解的决定。他去到了北京怀柔区杨宋镇张子口村，当了一名大学生村官。要知道，在这个物欲横流的时代，很难想象一个名校毕业的表演系大学生竟然能静下心来去基层当村官，真的是让人难以理解。他也是迄今为止中戏唯一一个毕业后跑去当村官的学生，甚至在全国范围内也是极少见的。原来，因为王志的性格比较传统和安逸，所以他不想直接一头扎进演艺圈，变得漂泊不定。有一次，王志偶然看到了村官助理的招聘信息，心里开始蠢蠢欲动。为了能够在北京先稳定下来，王志决定参加当年的村官考试，并最终凭借优异的成绩，成功考上了大学生村官。或许很多人不理解王志。但是他却认为这是人生中一次宝贵的经历，他并不后悔。在三年的村官生活中，除了本职工作以外，王志还义务教当地的老年舞蹈团，和他们一起义务演出，甚至他还带着村民编导的藏族舞蹈《希望》荣获过比赛的一等奖。因为长相甜美，性格活泼又温柔，深受当地人的喜爱，甚至还一度被称为京城最美大学生村官。可他也因此失去了在演艺圈发展的最好时机。
。三年村官生活结束后，王志重新回归娱乐圈，接连出演了《百年往事》《低音十八年之虎胆雄心》《喜临门》多部影视剧，可惜都不温不火。直到二零一一年，王志迎来了演艺事业的转折点，被导演鞠婕亮选中，和樊少皇、陈国坤合作电视剧《马永贞》，在剧中出演马永贞的妹妹白小蝶。在拍摄这部戏时，王志练武的经历终于派上了用场。所有的打戏都亲自上阵，干净利落的舞蹈动作行云流水，看呆了剧组的人员。这部戏播出后，王志也多了一个标签——武打女星，人气暴涨。作为国内少见的新生代女打星，刚刚崭露头角的她，甚至被媒体冠以“小杨子琼”、“杨子琼的接班人”称号。随着马永贞的热播，王志的片约也逐渐多了起来。光二零一二年就接下了《下一个奇迹》《京中岳飞》《画皮之真爱无悔》等三部戏。搭档是当红男星黄晓明、谢霆锋等等，人气口碑也有不小的提升。二零一四年，搭档赵丽颖、刘恺威出演《妻子的秘密》，饰演女二号宁夏，一个为爱不择手段、从清纯到美艳的角色。渐渐的，王志开始尝试各种戏路，不再局限于打戏。二零一五年，开心麻花决定将同名话剧《夏洛特烦恼》搬上银幕，片中的演员也大多由原来的话剧演员组成，有沈腾、马丽、艾伦等等。可片中唯独秋雅一角悬而未决，一直没找到合适的人选。在看过王志拍的写真之后，导演严飞终于拍板定下了王志出演秋雅。事实也证明，导演的眼光确实不俗。电影上映之后，成为当年的票房黑马，口碑大爆。王志也凭借出色的表演一炮而红。电影前半段她清纯秀美，电影后半段秋雅又从清纯校花变成性感尤物，傲人的身材着实吸睛。从泳池里一跃而起的那一瞬间，没有人不会被她蛊惑。他还获得澳门国际电影节最具前置奖，被提名第三十三届大众电影百花奖最佳女配角，被媒体们誉为“国民初恋”，一时风头无两。这一年，王志已经三十三岁了，在女演员中也算是大器晚成。可令人遗憾的是，因为大家对秋雅这个角色太过熟悉，印象太过深刻，只记得秋雅，不知道其扮演者叫什么，典型的剧火人不火，可谓是成也秋雅，败也秋雅。也因为这一角色太过深入人心，之后王志出演的多部影视剧依然很难超越这个角色。就像《爱情公寓》里陈赫难以摆脱曾小贤的束缚，《武林外传》的沙溢难以走出白展堂的光环，《家有儿女》里张一山很难摘出刘星的头衔一样，这也是将一个角色演太过出彩的烦恼。可不管怎么说，《夏洛特烦恼》还是让王志迎来了事业第二春。在二零一六年到二零一八年的三年时间里。王志陆续出演了《良生》《我们可不可以不忧伤》《人间喜剧》《羞羞的铁拳》《功夫机器侠》《新乌龙院》等影视，可依然不温不火。可作为演员来说，肯定是不甘心一辈子在一部戏里面出不来的。于是，王志开始积极转型，参加了唱跳类节目《乘风破浪的姐姐》，没想到成为他凄惨的开始。节目刚开始，王志温婉地走向大家的视线，在这个自带话题和流量的节目上，即使他身怀十八般武艺，也变成了安安静静的小透明。主题曲考核时，王志身着华丽短裙，迎着灯光跳《无价之姐》，热辣明艳，性感妩媚，观众无一不被他倾倒。到了初舞台，以一首《刀剑如梦》亮相，旋律一曲，原本安静柔美的他瞬间化身侠女，一招一式凌厉干脆，行云流水。可惜的是，最后只拿到了六十六分，全场倒数第一。再后来，王志和伊能静一起演唱《推开世界的门》，被节目组恶意剪辑，被伊能静几度暗讽没音准、不会唱，甚至一度被骂上了热搜，背锅成了猪队友。结果公演那天，王志低沉干净的声线一出来，连音乐总监赵照都说他音准非常好。可惜的是，公演结果他票数最低，惨遭淘汰。同一年，王志又参加了《演员请就位》。此时的王志最想撕下的就是秋雅的标签，让观众看到不一样的王志。他的心中有一团火，希望自己的表演能够让各位导演看到，演技能够得到发挥。可是王志又一次被淘汰了。没错，因为他搭档的是张大大，那演技小编都不堪直视，王志也算是倒八辈子霉了。第二阶段，王志因为排名太低，被迫组成了一个悲情组合，在队友的助攻下，剧本魔改，节目差点夭折。好在王志发挥出众，稳定输出，将一个失去孩子的妈妈演绎的催人泪下。最后，在赵薇导演执导的剧场中，王志饰演的女网红也获得一致的好评。可惜还是逃不过美强惨剧本，惨遭淘汰。姐姐里被淘汰，演员请就位里又各种被拒绝，连网友都看不下去了，纷纷发言吐槽。不过常言道，失败是成功之母。现在的王志发展也还不错，接连出演了《深爱》《万里归途》《绝望主夫》《温暖的抱抱》《流浪地球二》等，人气口碑也算是有了保障，在内地也算是可以提起名号的女演员了。特别是在《流浪地球二》中饰演的韩朵朵，身手敏捷，打扮温婉，令人眼前一亮，印象深刻。
。在影片中的打戏也非常的出彩，特别是一拳撂倒吴京的画面更是精彩。电影上映之后，明显感觉他的人气有了不小的提升，甚至小编感觉韩朵朵都可以代替他秋雅的标签了，因为这个角色被演得很出彩。如今已经四十岁的王志，仍然有一种极为舒服的气质吸引着观众。从出道至今，王志从来没有刻意的去追求那种极致的成功，一直顺其自然的他，很清楚自己到底要什么，独立而又独特，低调生活又热爱生活。我们也相信这样的王志，终会再次乘风破浪，活成心中的那个女侠。好了，以上就是我们这期节目的全部内容。如果您有喜欢的人物或者明星，欢迎大家在评论区留言评论。我们下期不见不散。